Dann ist das die erste Welt, wo ich beide Finger gefunden habe. Also beide äh, neben Dingsbums sammeln Sachen. Und hoch. Gut, dann erzähl mal. Halt, Creature of Clay. You have taken another step towards the flame. Before you continue, ask yourself. Have the gifts of Prometheus ever truly benefited your people? Or have they brought nothing but strife? Ohne seine Gaben würden wir nicht mehr existieren. Wir haben sie zwar nicht immer richtig eingesetzt, aber das Positive überwiegt. Seine Gaben haben das Leid auf der Welt stark gelindert. Sie haben großen Schaden gerichtet, aber man kann sie nicht mehr zurücklegen. Sie waren ein Fluch für mein Volk. Ich bin ein Roboter. Äh... Haben sie zwar nicht immer richtig eingesetzt, aber das Positive überwiegt. And you repeat your mistakes until they destroy you. I've been thinking. There's three towers per cardinal direction and three entities. You think it would be symmetrically arranged. One tower per entity, right? But we haven't seen Prometheus at all. We're built to find patterns. Maybe we're trying to find patterns where there aren't any. Das wäre eine Möglichkeit. 1K, please investigate the coordinates I'm sending you. Und nach denen in einem überflutenden, ja. Okay, wenn ich die nicht finde, dann sagt er mir Bescheid. Aber erstmal, dann ich den ja an. The wheel turns, but without the road, it cannot move. Ja, danke für diesen Hinweis. Ich schaue gerade nach diesem Drei gelben Dreieck da oben. Wo habe ich das Labor übersehen? Hm? Ja. Alter 6. So, hinten wahrscheinlich. Bin ich nicht hier abgebogen. Naja. Dann lesen wir uns noch ein bisschen den Wolf hier drin und sammeln Pläne. Oh, ein Labor. Schönes Labor. Steht einer. This is where they must have lived. Athena and Miranda. You know, for a moment, I almost expected to find them here. But the only thing that's still functional is the megastructure. No. I'm sorry. This must be awfully strange for you being thrown into all this history. But that's why I needed you. Because you're not burdened with all these memories and conflicts and regrets way on our minds like a nightmare. Ein Albtraum? Our civilization is caught in a loop, 1K. We freed ourselves from the simulation, but now we're trapped again, and it's our own fault. We're afraid of taking responsibility, afraid of growing up. Instead, we make up some capitalized words 
and build up all these myths around them. Nature, balance, the founder, the goal. No. We're afraid to face the randomness of the cosmos, but equally afraid to imagine a better world. Okay. So we're stuck. I've been trying to find a way out for years. Something, anything, to get people to understand that we do actually have free will. That building a thriving, expanding civilization doesn't have to involve repeating the mistakes of the past. But I failed. Over and over. Du glaubst, unsere Deckung könnte eine Veränderung sorgen? Yes. Because this is something unexpected. An anomaly. Everything we found on this island challenges who we have become. It shows us that different answers are possible. And maybe that can break people out of the loop. All we need is a spark. Maybe that's why she made all this. The puzzles, the towers. A way of jolting us out of our complacency. Oh, I hope it's... Thank you, 1K. I hope so too. We might be wrong, but let's be optimistic. You know, Fehler. Now, lernen. let's see what else we can find here. You know, Fehler lernen und so weiter. Das gehört ja dazu. Oh, du scannst das, ich. Vier Knöpfe. Eine Tiere. Ein seltsamer Stuhl. Ein Gegner kommt man rufen. Melville, Eyes on One Case Stream. Is this thing what I think it is? Blow my fuse box. It sure looks that way. Best not touch it until I get there. Natürlich ein guter Rat, aber was ist das? I think it's a somnodrome. It's a sort of analytics tool for processing mental data that Melampus dreamed up. But all he ever did was sketch out the theory. As far as I'm aware, he never actually built one. Looks like the founder gave it a go. Well, what we know is that our deeper algorithms are hard to pass. Melampus stipulated that the computational power to interpret them in real time would always be beyond us. But in theory, the Somnodrome would interpret that data and loop it directly to our senses. People were hoping to find answers to the big questions by having a conversation with our own subconscious. If you ask me, it's solipsistic at best, and pseudoscience regardless. That may be. But if the founder figured it out, then that device could be an extremely important discovery. Okay, we should not study. I agree. The data on that device could prove invaluable. Besides, you may have survived all those data stream overloads, but interface with that thing and you're liable to get bricked. Sounds like a plan. Melville, I'm shutting this thing down until you can get here. 1K, get on with exploring the rest of the lab. Anyway. Melampus, das Somnodrom. Nein, auf diese Expedition. Ich bin sicher, dass es Fragen zum Somnodrom gibt. Aber ich fürchte, ich kann sie nicht beantworten. Es, ist, es war ein Traum, den ich vor langer Zeit hatte. Ich war noch ein anderer Mensch und dieser Traum ist schon lange verblasst. Ich habe zwar eine Art Prototyp gebaut, zumindest einen Teil davon, aber nichts davon in dir so funktioniert, wie es sollte. Was auch immer dieses, immer Athena in ihrer Erfindung, mit, ihrer, mit meiner Erfindung angestellt haben mag. Die Wahrheit ist, dass ich mich... Das... Die Wahrheit ist, dass ich mich einfach nicht mehr für die Angelegenheit von Neu-Jerusalem interessiere. 
Hermanns Utopismus juckt mich ebenso wenig wie Hermanns religiöser Pessimismus. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich, über, ob ich mich überhaupt für irgendwas interessiere. Ich glaube sogar, dass die einzige Antwort darauf letztlich darin besteht, sich um nichts zu kümmern. Alles ist vergänglich, sogar dass ich... Ich habe gelernt, loszulassen. Bitte keine Antwort, meine Privatsphäre ist mir wichtig. Na gut. Melampus ist, eine, er ist einer der verrücktesten ersten Gefährten, die man seinerzeit im Sonnendrom erdachte. Wie war das so gedacht, die Blackbox, unser eigenen internen Algorithmus zu, zu visualisieren und damit eine Art Moral oder spirituelle Einblicke zu erhalten? Hat natürlich nie funktioniert. Offenbar hat die Gründerin gefallen, experimentierte weiter an der Technologie und korrigierte einige Fehler bei der Melampus. Immer noch ziemlicher Quatsch, wenn man mich fragt. Aber vielleicht hat, das, hat sie es ja hinbekommen. Sind dann Wurzelemente? Experimente mit. Ist noch was Neues? Alle schon gehört, außer den letzten. Let us consider the city. What is a city? It is not a gift from the gods, nor the product of nature. Unlike a mountain or a river, it is something that must be built through the deliberate arrangements of material by a mind imposing order on the world. And it is built to serve a purpose. To that end, it has roads and fountains and walls. And to the same end, it has laws and leaders. And though each city is built according to a different plan, all cities must serve their purpose, or they will fall and become ruins. Therefore, we may conclude that a city is also a kind of machine, constructed to improve the life of its citizens. Montigla. Tina. Geliebte Gründerin, wo auch immer du bist, ich glaube weiterhin an... Du bist unsere Mutter, unsere Schöpferin, die Auserwählte der Ahnen. Ich bin mir sicher, dass dies ein Text ist, der eine, ein Test ist, eine Prüfung wie die in der Simulation. Und wir werden uns dich zum Beispiel nehmen und den Glauben bewahren. Gelobt sei der Name, Hegler. Resultate beeinträchtigen, bestätigen einheitliche Abweichungen. Es lag kein Fehler im Test 108 vor, der Fehler lag in unserem Verständnis. Wir müssen neu anfangen. Weiter. Ich habe die nächste Versuchsreihe trotzdem durchgeführt. Ich weiß, du meintest, ich solle warten, aber die Daten aus der letzten Gruppe waren einfach zu erstaunlich. Jeder Schritt führt zum nächsten, wie eine Abfolge von Musiknoten. Und wir sind so nah dran. Miranda. Und? Wo ihr mal die sein? Mal runterladen. Und eine Datenüberflutung. Na schön. The singularity sustained itself longer this time. Did we get the data? We did. I think we just obsoleted quantum physics. Maybe. Let's not get ahead of ourselves. We need to be able to replicate these results. You know, I've been wondering. You told me that in the simulation, one thing that kept you motivated was looking for answers. Do you think that with the work we're doing, we'll ever run out of questions to ask? I don't think so. Trying to understand the universe means asking the same question over and over. How? How do you make fire? How do earthquakes happen? How does gravity work? How do particles behave? You keep digging deeper, finding another set of mechanisms, another set of hows. Step by step, you demystify reality. But then, if you keep doing it long enough, one day, you run out. You've answered all the hows. You know how the universe works. So, now what? Now you ask why? Isn't that the next step? Hmm, it's not quite that easy. The question of why cannot be answered. Even if it could, it would only be followed by another why. At some point, you have to accept that it all just... exists. But there is another set of questions. What's next? 
You've stripped away the layers of mystery. You've laid bare the machinery. Now you have to start building to add your own layers of meaning. Okay. Hey, are you okay? You overloaded again. Alles gut, ich habe Athena gesehen. Yes, I saw. It came through on your stream. Strange to hear her voice again. But that was her. The way I remember her. The real Athena. Not this imaginary founder. Sie mir mehr über sie. I was one of the first she woke up. There was just a handful of us in those days. A small family in the ruins of a dead civilization. It was hard. Harder than anyone can possibly imagine. We had nothing except what Alexandra Drennan and the Institute left us. Now that everyone lives in civilization, they don't understand how necessary it was for us to build that civilization. They can fantasize about living in balance, limiting growth, retreating behind our walls. They don't understand what it really means to live in the wilderness. How close we came to not making it. How many people we lost. Yemma was just the first. Yeah. But Athena understood. She believed in humanity. She believed in us. In the inherent value of consciousness. Her dreams were so much bigger. She wanted us to reclaim the Earth. To reach for the stars. To build and grow and learn. Warum erinnert man sich nicht so an sie? The city was already changing before she left, turning inwards, forgetting the future. Once she was gone, other people shaped her memory, turned her into the symbol they needed. I understand all that, as depressing as it may be. What I don't understand is why she didn't tell me. If she came here to do all this, why didn't she bring me along? Tut mir leid, das muss hart sein, seine Betonung zu verlieren. Ich hätte sie nicht im Stich lassen dürfen, sie tat, was sie richtig hielt. Tut mir leid, das muss hart sein, meine Betonung. It was. But maybe I was wrong. And she isn't as lost as I thought she was. If this is all a test, maybe the answer is waiting for us in the megastructure. Yeah. Speaking of which, let's get back to exploring. Nicht mal. Melville should have reconnected the next station by now. Denke ich auch. Vor allen Dingen, weil, äh... Hm. Weißt du was? Ich mache jetzt was. Ich bin gespannt. Das sieht mir nicht da reinstellen. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass ich über teleportiert werde. So, ich doch nochmal drauf. Sondern drum Prototyp. Milampos glaubte, die Antworten auf unsere Fragen, die richtige Art und Weise, die die Einzelne ethisch in der Gesellschaft und in der Welt existieren kann, lagen, liegen in uns. Unser Versagen bestünde nicht darin, kein besseres System geschaffen zu haben, sondern nicht wahrheitsgetreu zu reflektieren, was bereits in unserem Geist existiert. Die Verbindung zwischen den Hohen und den Niedrigen, den Inneren und den Äußeren ist gescheitert. Meistens erscheint mir das falsch. Aber manchmal, wenn ich darüber nachdenke, wohin sich Neu-Jerusalem entwickelt hat, frage ich mich, ob das Somnodrom nicht doch eine Antwort bereithält. Ich habe einen Prototyp nach den Originalplänen gebaut, aber Melampus noch vieles nicht bedacht. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich ihn mit meinem Wissen zum Laufen bringen kann. Die Frage ist, sollte ich das tun? Ich 
Ich warte eigentlich noch, dass hier irgendwie noch was frei müsste und ist aber nicht. Ja, es könnte da noch weiter rum. Ich gehe jetzt wieder in den nächsten Teil, in den dritten, diese wunderbaren Welt. Die Station. Mein Name ist Kuskes, ich spiele gern. Ich rätsel mir den Wolf. Hab Spaß dran. Ich habe auch einige extra Sachen gelöst. Naja. Auf zum nächsten. Eins von zwei Sternen, zwei von zwei Sternen. Nord 3, die Sümpfe. Energie. Und dann schauen wir mal, was da auf uns wartet, auf außer Sümpfen jetzt. Das wissen wir ja schon. Ich sehe mir einen vom Pferd. This area looks flooded as well. Our ancestors melted a whole lot of ice. After they died, most coastal settlements were claimed by the sea. South of New Jerusalem, there's a whole city under the water. We went there once with Garris, when I was an apprentice. It was eerie. That's exactly why the founder created the goal. When you go past the limits, this is what happens. Mother Nature always gets her revenge in the end. This isn't revenge, Al. It's just failure. People, cities, mountains, as far as the sea is concerned, it's all the same. Their mistake was forgetting that, telling themselves nothing would change. It always does. Wieso läuft dieser Hirsch hier da rum? Egal. Wir sind in der nächsten Region. mich direkt mit einem Pfad begrüßt, der nicht eingezeichnet ist. Na guck. Okay, was bist du? Finde das Tier, was mich hierher bringt. Finde meine mein Geschäft zur Folge. Ja. Okay, ganz schön sumpfig hier im Sumpf. Irgendwelche Sta Stöcke, die hier rumliegen, die mich nicht weiterlassen. Die im echten Leben. Und schon sind wir bei der 1. Ich muss da lang. Okay. Mal schauen, was die 1 so bringt. Ja, der 0. Also. Wechsel. Sorge einen anderen Gegenstand zum Tauschen. die wir gelernt haben, das ist doch schön. Ich habe aber manchmal Angst vor den letzten Rätseln, wo wir dann alle mit haben. Ich habe einen Blick auf den Somdrome. Es ist auf dem originalen Prototyp mit einigen Modifikationen. 
As usual, the data is a mess, but I strongly suspect there might be a functional version somewhere. I know some of you have heard stories about the answers this device might reveal, but please remember, that is not our main priority here. Keep an eye open for it, but focus on finding Athena. Ich gucke jetzt erstmal nach dem seltsamen Energieding, was ich dann wieder zurückbringe. Ach, guck mal. Wieder was zum Vorlesen. Von Janis. Geliebte Gründerin, ich flehe dich an, kehre zurück zu wieder, wieder zurück zu uns. Ohne dich ist das Ziel unerreichbar. Du hast dich, Eduin, widersetzt und die Prüfung der Simulation bestanden. Was waren wir vor alledem? Wie können wir einen Weg finden, der nicht zu den Fehlern der Vergangenheit führt? Du bist unsere einzige Verbindung zur Weisheit der Ahnen. Ohne dich sind wir verloren. Gelobt sei der Name. Ja, Menschenkonstrukt. Exerpiert aus Was stimmt mit der Welt nicht von G.K. Chesterton. Unser moderner prophetischer Idealismus ist eng, weil er einen ständigen Prozess der Eliminierung durchlaufen hat. Wir müssen nach neuen Dingen fragen, weil wir nicht nach alten fragen dürfen. Die ganze Position basiert auf der Vorstellung, dass wir alles Gute, das aus den Ideen der Vergangenheit zu bekommen war, herausgeholt haben. Aber wir haben nicht alles Gute aus ihnen herausgeholt. Vielleicht haben wir in diesem Moment nicht einmal etwas Gutes aus ihnen herausbekommen. Und das Bedürfnis hier ist eines nach völliger Freiheit für die Restauration sowie die Revolution. Es gibt eine Metapher, die die Moderne sehr, Modernen sehr, sehr lieben. Sie sagen immer, man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Die einfache und offensichtliche Antwort lautet, man kann. Eine Uhr ist eine menschliche Konstruktion und kann durch den menschlichen Finger für eine beliebige Zahl oder Stunden zurückgestellt werden. Genauso kann die Gesellschaft, die ein Teil menschlicher Konstruktion ist, nach jedem Plan, der jemals existiert hat, wiederhergestellt werden. Du kannst die Uhr zurückdrehen, aber wenn sie nicht mehr tickt, ist sie kaputt. Schwarzer Schnee Die Kohlemine sorgte ja endlich dafür gute Arbeit. Sie half uns aus der Armut, machte uns stolz. Wir waren keine gewöhnlichen Arbeiter mehr, wir waren Herren der Unterwelt und mit unseren Fähigkeiten hielten wir das ganze Land am Leben. Die Mine sorgte auch für schwarze Lungen, grausame Verletzungen und Tod. Und als sie verschwunden war, brach sie, brachte sie den Zusammenbruch unserer Gesell gesamten Gesellschaft mit sich. Was das Kraftwerk angeht, weiß ich, dass es Strom und noch mehr Arbeitsplätze gebraucht hat, gebracht hat. Und ich weiß, was das für einen Unterschied im Leben der Menschen gemacht hat. Ich weiß auch, dass es schwarze Flocken im Schnee gab, wenn wir zum Spielen rausgingen. Warum stiegen sie nicht auf eine sichere Technologie um, als sie merkten, dass Kohle gefährlich ist? Sie hatten nicht immer eine Wahl. Manchmal war Kohle alles, was sie hatten oder haben durften. Die Alternative war Armut. Manchmal wollten sie umsteigen, aber es gab mächtige Interessen, die das verhinderten. Wir können die Menschen nicht für, ihre, für die Welt verantwortlich machen, in die sie hineingeboren wurden. Ach, das stimmt so halb nichts. Du doch mal ein Herzinfarkt, wenn das weiter so läuft. Oh, ich wollte zwei erkunden. 